வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை நம் நாட்டில் காணப்படுகின்ற தொட்டால் சுருங்கி அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தொட்டால் சுருங்கி செடியின் தாவரவியல் பெயர் மிமோசா பூடிக்கா இது ஃபெபேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த செடியை யாராவது தொட்டால் இலைகள் சுருங்கிவிடும் எனவே இதற்கு தொட்டால் சுருங்கி என்றும் ஆங்கிலத்தில் டச்மி நாட் என்றும் அழைப்பர் இதை காமவர்தினி மற்றும் நமஸ்காரி என்று சித்தர்கள் அழைத்தார்கள் இது காந்த சக்தி கொண்ட ஒரு தெய்வீக மூலிகை எனவே இதை நமஸ்காரி என்று சித்தர்கள் அழைத்தார்கள் இந்த செடியானது நம் நாட்டில் ஈரப்பதம் உள்ள இடங்களிலும் காடுகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளிலும் தானே வளர்ந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு சிறு செடி இனமாகும் இது படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு சிறு செடி வகையை சேர்ந்தது இந்த செடியில் வந்து சிறு சிறு முட்கள் காணப்படும் இலைகள் வந்து மிகச்சிறியவை இதன் இலைகள் மாலை நேரத்தில் மூடிக்கொள்ளும் பின்பு காலையில் தான் விரியும் இதன் பூக்கள் பிங்க் கலரில் இருக்கும் இந்த செடியை நாம் தொட்டால் தற்காப்பிற்காக இலைகள் சுருங்கிவிடும் பின்பு முப்பது நிமிடங்கள் கழித்து விரிந்து கொள்ளும் இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து இதை தொட்டு தொட்டு விளையாடுவாங்க இந்த செடியின் இலைகள் மற்றும் வேர்கள் அதிக மருத்துவ குணங்கள் உடையது இதை வந்து சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பழங்கால மருத்துவங்களில் பல நோய் தீர்க்கும் மருந்துகளில் பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி போன்ற மாற்றுமுறை மருத்துவங்களில் பல நோய்கள் தீர்க்கும் மருந்துகளில் இதை பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் இந்த செடியின் தாயகம் வட அமெரிக்கா மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா அங்கிருந்து பல நாடுகளுக்கு இது விதைகள் மூலம் பரவி இருக்கின்றது தொட்டால் சுருங்கி இலைகளில் சிறிதளவு எடுத்து சாறு பிழிந்து அதில் ஐந்து மில்லி அளவு எடுத்து அதனுடன் சம அளவு தேன் கலந்து காலை மாலை இரு வேலைகள் ஐந்து முதல் ஏழு நாட்கள் அறிந்து வந்தால் தீராத வயிற்றுப்புண் குணமாகும் இதன் இலைகளில் சிறிதளவு எடுத்து நன்றாக கழுவிவிட்டு அரைத்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்து ஒரு டம்ளர் மோரில் கலந்து காலை மாலை இரு வேலைகள் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் குளிர்ச்சி பெறும் வயிற்றுக்கடுப்பு மற்றும் வயிற்றுப்புண் ஆகியவை குணமாகும் இதன் வேர் மற்றும் இலைகளில் சம அளவு எடுத்து கழுவி அரைத்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு ஒரு டம்ளர் காய்ச்சிய பசும்பாலில் கலந்து காலையில் மட்டும் தொடர்ந்து மூன்று வாரங்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் ஆசனவாய் கடுப்பு மூல நோய் சிறுநீரக கற்கள் சிறுநீர் தாரை எரிச்சல் சர்க்கரை வியாதி கரர்களுக்கு வரக்கூடிய அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் ஆகியவை குணமாகும் சிற்றின்பம் பெருகும் ஆண்களுக்கு விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் எனவே இதை காமவர்தினி என சித்தர்கள் அழைத்தனர் இதன் இலைச்சாற்றை ஆறாத புண்கள் மீது தடவி வந்தால் விரைவில் ஆறும் இதன் இலைகளை நன்றாக அரைத்து ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விரை வீக்கத்தில் போட்டு அதை வந்து கட்டினால் வீக்கம் குறையும் மூட்டு வீக்கம் ஆகியவையும் குணமாகும் இதன் இலைகளை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைத்து சூடு பொறுக்கும் அளவுக்கு குளித்து வந்தால் இடுப்பு வலி உடல் வலி ஆகியவை சரியாகும் தொட்டாச்சுருங்கி இலைகள் சமளவு நாயுறு இலைகள் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து பூசினால் தேமல் படை பத்து மற்றும் தோல் வியாதிகள் அனைத்தும் சரியாகும் இந்த இலைகளில் சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் கால் தேக்க வேண்டிய அளவு கருஞ்சீரகம் கால் தேக்க வேண்டிய அளவு சீரகம் மற்றும் மூன்று சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைத்து அதை ஒரு டம்ளர் மோரில் கலந்து காலை மாலை வெறும் வயிற்றில் இரு வேலைகள் மூன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து அறிந்து வந்தால் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெள்ளைப்படுதல் நோய் குணமாகும் இதன் இலைகள் மற்றும் வேர் சம அளவு எடுத்து தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைத்து பாதியாக வற்ற விட்டு வடிகட்டி அதனுடன் தேன் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா இதனுடைய சூரணம் இல்லைன்னா பொடி அப்படின்னு கேட்டனா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து பால் சேர்த்து அல்லது மோர் கலந்து சாப்பிடலாம் எப்படி சாப்பிட்டாலும் இதனுடைய பலன்களை பெறலாம் இந்த மாதிரியான அற்புதமான மூலிகையை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம நோயெல்லாம் தீர்த்து கொள்ளலாம் நேயர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி வாழ்க வளமுடன்